ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಕಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮೇಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ್ದು ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂಕೇಳಿದ್ರೆ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದಾರು ಮಹತ್ವದ ಕೀಟಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಬಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್ ಅಥವಾ ಕಂದು ಜಿಗಿ ಹುಳು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲೆನಾಡು ಅಥವಾ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಂದಿ ಬಗ್ಗಂತಿದೆ ಅದು ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮೇಗೌಡರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಾಡ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಮುಂದುವರಿದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಇನ್ನೆರಡು ಮಹತ್ವದ ಕೀಟಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಕಂದು ಜಿಗಿಗಳು ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಇದು ಭತ್ತದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಕಾಯಂ ಕೀಟ ನಮ್ಮ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಾರ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪರ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮದ್ದೂರು ಮಳವಳ್ಳಿ ಕಾಯಂ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಅವಳಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉಷ್ಣ ಉಷ್ಣತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕಿದಕ್ಕೆ ಆಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಆಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಇತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ನೀರು ಇರಬೇಕು ಉಷ್ಣತೆನೂ ಇರಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತೆ ರಾಯಚೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಈ ಮೂರು ಅಥವಾ ಈವನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೊಪ್ಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಈಚೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಇದು ಹಾವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಂದು ಜಿಗಿ ಹುಳ ಇದಲ್ದೇನು ಸಹ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಪರ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಇದೆ ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆ ಜಿಗಿ ಹುಳಗಳಿದಾವೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂದು ಜಿಗಿ ಹುಳ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜಿಗಿ ಹುಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹಾರು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈಗ ಮಂಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಿಗಿತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದ್ ಕಾಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೆಂಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಂಡೆಗೆ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿಯುವ ಹುಳ ಜಿಗಿ ಹುಳ ಜಿಗಿ ಹುಳ ಆದ್ರೆ ಸರಿ ಈಗ ಮಾವಿನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಹಂಟು ಇದು ಜಿಗಿ ಪದಾರ್ಥ ಜಿಗಿ ಪದಾರ್ಥ ನಾವೀಗ ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಹಾಪರ್ಸಿಗೆ ಹಂಟು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಗಿ ಹುಳ ಅಂತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಜಿಗಿತ ಜಿಗಿತದೆ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಹಂಟು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದಷ್ಟು ಬುಡದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನ ನೀರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನ
ನಾಲೆಗಳಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಹುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಆಶ್ರಯ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕಳೆಗಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅವು ರೆಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗುಂಪಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೆಳಗಿನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಂತವನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋತವೆ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಆ ಮುಗಿತು ಆ ಬೆಳೆ ಪ್ರಾಯ ಮುಗಿತು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಹಾರ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ರೆಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಹ್ ಈ ರೆಕ್ಕೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮೊದ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸೋ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಮರಿ ಇಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಟ್ ಇವು ಹಾರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತವೆ ವಾಸನೆ 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 ಈ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ವಾಸನೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವು ಈ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದಂತ ಏನು ಸೂಚನೆಗಳಿದಾವೆ ಆ ಒಂದು ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವು ರೋಮಗಳು ಅವುಗಳ ಏನದು ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಗಿಡ ಅದು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇದೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಂದಿ ಜುಗಿಗಳು ಈ ಭತ್ತ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲಿನ ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಹೌದು ಹೌದು ಬೇರೆ ಇದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಹುಲ್ಲಿನ ವರ್ಗ ಈ ಮಾವಿನ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಮಾವಿನ ಜಿಗಿ ಹುಳ ಅದೇ ಬೇರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ನೋಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಿಗಿ ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜಿಗಿ ಹುಳಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ 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 ಇದಾವೆ ಸೊ ಈಗ ಕಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ಹುಳು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವು ಭತ್ತದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇದ್ರ ಹಾವಳಿ ನಮ್ಗೆ ಶುರು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಡ ಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಲಿತ ಕಾಂಡಗಳಿದ್ದಷ್ಟು ಎಳೆ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲ ಬಲಿತ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನೀನ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಹಜ ಅದು ಇದೆ ಅದು ಇದೆ ಕಾಂಡ ಕೊರಕಗಳು ಬಹುಶಃ ಬೆಳೆದ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲಿತ ಕಾಂಡಗಳಿಗೂ ಬರ್ತವ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭತ್ತದ ತಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅದರ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಎಳೆ ಎಳೆ ಮರಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಸಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅದು ಬರ್ತವೆ ಈ ಜಿಗಿ ಇವು ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳು ಸಮಯ ನಾಟಿ ಮಾಡದ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಅಥವಾ ಗಿಡದ ಪ್ರಾಯದ ಒಂದು ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೂರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತರ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ತಳಿ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬದುಕಿ ಇವು ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಭತ್ತ ಒಣಗುವಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೈ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡವನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇಳುವರಿ ಬಹಳ ಗಣನೀಯವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಗಣನೀಯವಾದ ಬರೀ ಕಾಳುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ದಾಳಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು ಸಹ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಆ ಹುಲ್ಲು ವಾಪಸ್ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬರೀ ಪಂಜರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪಂಜರ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹಂಗ್ರೆ ಕೂತಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ 
ಇದಕ್ಕೆ ತಳಿ ಮತ್ತೆ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳು ಇದಾವೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಳಿಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಬಯೋಟೈಪ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಗಿಡದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವರೊಂದು ನಿರೋಧಕ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಾಕತ್ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಯೋಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಸ್ಟೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕ ಐದು ಆರು ಬಗೆ ಬಯೋಟೈಪ್ ಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಲ್ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಪುಕ್ಕಟೆ ಮಾಡ್ತವೆ ನೀವು ತಯಾರಾಗದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡದಂತ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲೇ ಅವು ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಈವನ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕತೆನು ಬಹಳ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವೆರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಕಷ್ಟ 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 ಈಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಈಚೀಚೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೀಟನಾಶಕಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆನೆ ಗಾಳಿ ಹಾಡೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಾಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಳವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಹಾಡ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತದೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಬೆಳೆ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ನಾವು ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಈ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕೀಟ ಪೀಡೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅತಿ ಸಾಂದ್ರ ಬೇಸಾಯ ಸಾಂದ್ರ ಬೇಸಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹತ್ರ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ವಿರಳ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತರ ಅಂತರ ಕೊಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಖಾಲಿ ಇರೋದು ಆದಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂದ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚು ನೀವು ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪೀಠಗಳ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬದು ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಾಲೆನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹುಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ವಾಪಸ್ ಬೆಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಭತ್ತ 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 ಬೆಳೆ ಬದಲು ಭತ್ತ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹುದ್ದು ಅಥವಾ ಏನಿಲ್ಲ ಎಳ್ಳು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು
ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಲೋ ಲೈಯಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೆರೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಭತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಸುಮಧುರ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಕೋ ಬೀಜದಿಂದ ಸುಲಭದ ಬೆಳೆ ಕೋಕೋ ನಿಮಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ತರಬಲ್ಲದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಲು ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಸಿದ್ಧ ಸುಲಭ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಿಡ ಉಚಿತ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಆರು ಆರು ಎಂಟು ಮೂರು ಆರು ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು ಸ್ಟಿಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂತು ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕೆಸ್ಟ್ For the first time you stood up. The first time you accepted yourself. For your every first in life, Camco Chocolates. What is the name of the name? ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಅದು ನೀವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಹಳ ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಲಸಂದೆ ಮತ್ತೆ ತೊಗರಿ ಇದನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪರಭಕ್ಷಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೈಸಿಯಂ ಅನೈಸೋಪ್ಲಿಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಯಾನಿಸಿಲಿಯಂ ಲೆಕ್ಯಾನಿ ಅಥವಾ ಬಿವೇರಿಯ ಬಸ್ಯಾನ ಇವು ಮೂರು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತ ಮತ್ತೆ ಈ ಭತ್ತದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಗಲೋ ರೀತಿನೇ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀರು ಸತತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀರನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಈಗ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ನೀರ್ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಹಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀರ್ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಇದು ನಾವು ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೊಡ್ತ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ಎಕರೆಗಾಗೋ ನೀರು ಐವತ್ತು ಎಕರೆಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ ನೀರಿನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಟ್ ಈ ತರದ ಏನೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಿದ್ರು ಬಿದ್ರೆ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಟ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಂತ ದಾಟಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಡನೆ ಇದು ಒಂದು ಆ ಜೈವಿಕ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದು ಮೆಟ್ರೈಸಮ್ ಅಥವಾ ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ರೈತರು ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳು ಹಿಂಗೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಣೆಗೆ ಹುಳ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್
ಆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಸಾವಯವ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿ ಹುಳ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾರಿ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮೂವತ್ತನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಯಿಸ್ತವೆ ರೋಗ ರೋಗ ಇದಾಯ್ತು ಇದು ಅಂತ ದಾಟಿದ್ರೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಕಟ್ಟ ಕಡೆದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೀಟನಾಶಕ ಒಂದೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳದಂಗೆ ಇದು ನಿರೋಧಕತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಕೀಟನಾಶಕ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ರಿ ಅವರು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮಿಡಾ ಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಂತು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಲೀಟರ್ ಒಂದ್ ಎಂ ಎಲ್ ಒಂದೂವರೆ ಎಂ ಎಲ್ ಹದಿನೈದು ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಟ್ ಅದರ ನಿರೋಧಕತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಳ್ಕೋತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ ಆರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಂತೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ರೈತರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೇನೆ ಒಂದ್ ಎಂ ಎಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಗಟ್ಲೆ ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಮಚೆ ಗಟ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಹಾಕುವ ಅಂತ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಪನಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇವತ್ತಿನ ರೀತಿ ಪಕ್ಕುವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಇದಾವೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದಾವೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಕಾಂಡ ಕೊರಕಕ್ಕೆ ಏನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಇದಾವೆ ಫ್ಲೂ ಪೈರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೀಟನಾಶಕ ಬಂದಿದೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆದಂತದ್ದು ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಭತ್ ಭತ್ತದ ಕಂದು ಜಿಗಿ ಹುಳ ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿ ನೋಣ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕೋದಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೀಟನ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅವು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳ ಆಯುಷ್ ಅನ್ನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೈ ಫ್ಲೂರೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಪೈಮೆಟ್ರೋಸೋಮ್ ಜೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಇದಲ್ದೆ ಇನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನಮ್ಮ ಡೈನೋಟೋಫೆರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಯಬೆತಾಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಫೇಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಈ ಕೀಟನಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೀಟನಾಶಗಳನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಹ ಈ ಕೀಟನಾಶಕ ನಿರೋಧಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವನ ಆಗಿ ಎರಡು ಕೀಟನಾಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೇಮ್ ಗುಂಪಿನ ಕೀಟನಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕೀಟನಾಶಕನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಬಟ್ ಅವು ವ
ಗಂದಿ ಬಗ್ ಗಂದಿ ಬಗ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಂಬುಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಗಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಗಂದಿ ಗಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಸನೆಗೆ ಗಂದಿ ಬಗ್ ಬಟ್ ದುರಾದೃಷ್ಟ ವಶಾತ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ ಅಂತಾನು ಕರ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಹೇಳಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಹುಳು ಗಾಂಧಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಧಿ ಬಗ್ ಗಂಧಿ ಬಗ್ ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲ ಗಂಧಿ ಬಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಂಧಿ ಬಗ್ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ವಾಸನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಅವು ಗುಂಪಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂಪು ಹೊತ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮೂಗಿಗೆ ಅದು ಬಡಿಯುತ್ತೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಬೆಳೆಯ ಕೊನೆ ಅಂತ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೂ ಆಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಮಲೆನಾಡು ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಭತ್ತ ಜೊತೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಂದಿದೆ ಇದೆ 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 ಅಲ್ಲೂ ಈ ಅರೆಮಲ್ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಭತ್ತ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಏನು ಈ ರಾಸಲೀಲೆಗೆ ಅದು ಅಡಿಕೆ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭತ್ತದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಕಳೆದ ಎರಡು ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಅಡಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಡಿಕೆನೆಲ್ಲ ಅದೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಏನು ಇನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಕೆನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ತೆನೆಯಿಂದ ಅದು ಕಾಳುಗಳಿಂದ ರಸ ಇರ್ತದೆ ಬಹಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಿಡದಿಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಳಿನಿಂದ ರಸ ಇರ್ತವೆ ಕಾಳು ಜಳ್ಳ ಜಳ್ಳ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡ್ತಾ ಹೊಡಿತದೆ ಕಾಳು ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಜಳ್ಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದ ಸಲ ಅರ್ಧ ಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದ ಸಲ ಪೂರ್ತಿ ಜಳ್ಳ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹರ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಜಳ್ಳ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತದೇ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತವೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹುಳಗಳಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಇದು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಇದಕ್ಕೇನು ಅಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೇ ತಳಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಾಸನೆ ಇರುವಂತ ಭತ್ತಗಳಿದಾವೆ ಅವುಗಳೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಗಮ್ ಗಮ್ಲು ಇರುವಂತ ವಾಸನೆ ಅಂತವಕ್ಕೆ ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ತರದ ಸ್ವಲ್ಪ
ಇವನ್ ಹೊಲದ ಹೊಳಕ್ಕೆ ಗದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಬದು ಮೇಲೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಿಡದಿಂದ ಇದು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಸಾಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಪೈರಿಥ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳು ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಜರ್ ಡಕ್ಟಿನ ಆಯ್ತು ಇವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಮೀನೆಣ್ಣೆ ಸಾಬೂನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಮೀನೆಣ್ಣೆ ಸಾಬೂನು ಹೆಂಗೆ ಮೀನೆಣ್ಣೆ ಸಾಬೂನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೀನೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೂನು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೀಟನಾಶಕ ಅದ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೀನಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಲಭ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಲು ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಐ ಎಂಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಟ್ರಾಲ್ ಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದ್ಲು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆ ಸಣ್ಣ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಮೀನುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ತಿಂತ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ತಿಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ರೈತರುಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಮೀನಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಶ್ ಶಾಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಮೀನಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಇದೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ದಿನ ಅದನ್ನ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಬೂನು ಪುಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಈ ಜುಂಜು ಅಥವಾ ನಾವು ಸೂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಡಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದ ನಮ್ ಭತ್ತ ಇಷ್ಟ ಐಟಿಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಭತ್ತದಿಂದ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಒಂದ್ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ ಹಾರು ಬಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸುಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅದು ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂತ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಎಂದೋ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೋದು ಆ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಹೊಲ ಪೂರ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡ ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಯಂ ಕೀಟ ಕಾಯಂ ಕೀಟ ಏನಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅತಿಥಿ ಕೀಟ ಎದೋ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಯಾವುದೇ
ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೀಟನಾಶಕನೇ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇವರನ್ನೇ ಬೈದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಂತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ 